Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Bueno, señores, noticia de último minuto. Increíble, pero cierto, señores, lo que acaba de ocurrir ahora mismo. Tiene que ver este video hasta el final, porque las informaciones en el día de hoy son de suma importancia. Si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con las informaciones en el día de hoy. Y es que un sujeto acaba de herir de gravedad a su expareja y le quitó la vida a su ex suegra. Increíble pero cierto señores lo que acaba de ocurrir. Oh Dios mío. Y eso no es todo señores. Porque también vengan a escuchar cómo los nacionales haitianos consiguen la documentación falsa de República Dominicana. Te vas a caer para atrás con estas informaciones. Pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones, quiero pedirte que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones, comparte esta información para que así le llegue a más personas y se enteren de lo que está ocurriendo ahora mismo en el país y el mundo. Así que sin más señores, comencemos con las informaciones. Un violento incidente ha sacudido la comunidad de Quitasueño, provincia Sánchez Ramírez, donde Joan Mejía es señalado como el responsable del ataque a su expareja Yulisa Germán y la muerte de su suegra en Juana Salazar. Según informes preliminares, el sospechoso irrumpió en la residencia durante horas de la tarde y tras una discusión realizó varios disparos que dejaron herida de gravedad a su expareja y ocasionaron el deceso de Salazar. Tras cometer el hecho, Mejía emprendió la huida, provocando que las autoridades activaran de inmediato un operativo de búsqueda. La comunidad se encuentra conmocionada, mientras los vecinos expresan su temor por la seguridad en la zona. Los familiares de la víctima se exigen justicia, mientras las autoridades intensifican la búsqueda del presunto agresor. La Policía Nacional continúa las investigaciones para esclarecer la circunstancia exacta de este lamentable suceso. Bueno señores, ya si sí es verdad que la situación en nuestro país cada día se pone peor. ¿Ustedes creen que eso es posible lo que acaba de ocurrir? Donde este sujeto irrumpió en la vivienda de esta mujer y su hija señores. Y allá fue... Y se armó una tremenda discusión, sacó un alma de fuego y le emprendió a tiro a su ex pareja y le quitó la vida a su ex suegra. Oh Dios mío, que las autoridades investiguen bien y este agresor sea apresado para que pague por el crimen, señores. ¿Qué opina usted sobre esta trágica noticia y cuántos años de prisión se merece este asesino? Cualquiera que sea tu opinión. Déjamela saber en la caja de comentario porque tu opinión cuenta. Pero la noticia no termina aquí señores, agárrense que ahora es que viene lo fuerte. Vengan a escuchar el negocio que tienen los nacionales haitianos para conseguir la identidad de dominicano. Y vengan a escuchar cómo es el proceso. Si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con estas declaraciones. Así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Eh, con esto estoy...